ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കോഫി പൗഡർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെൽഗോണ കോഫി കേക്കിന് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ മുട്ടയോ കൊക്കോ പൗഡറോ അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ മെഷർമെന്റിലാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെൽഗോണ ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി ഇത് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഡെൽഗോണ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പഞ്ചസാര അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഗ്ലാസ് തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളിനി ഏത് ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ക്ലാസ്സിന്റെ മെഷർമെന്റ് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ തീരെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പയ ഫ്രൈ പാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കറിന്റെ വിസിൽ ഊരിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കണ്ടിന് നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ റെഡിയായൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിന്റെ ഉള്ളി ശരിക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടിന് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് അപ്പൊ കേക്കിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട്
ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരക്കപ്പാണ് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് തന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രീമിന് ഒട്ടും കോഫി പൗഡറിൻ്റെ കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ നല്ല ക്രീമിയായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് ഐസിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെൽഗോണ ക്രീമും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കോഫിയുടെ മിക്സാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെൽഗോണ കോഫി ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ക്രീം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും കോഫിയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ലെയർ കേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അട്ടിക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് മൊത്തം ഈ ക്രീം വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഐസി ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്രീം പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കിയൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയതൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്കോ ചിപ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽഗോണ കോഫി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഡെൽഗോണ കോഫി ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെൽഗോണ ക്രീം വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം ഇതുപോലെ കോഫി പൗഡർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽഗോണ കോഫി കേക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ക
പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കി